আর ছেলেরা তোমরা তো খুব সোজা সরল হও আর একটা মেয়ে যদি তোমাদের কাছে স্বাভাবিকভাবে এরকম কোনো কথা বলে তোমরা তো খুব সহজেই গলে যাও দিক বিদিক চিন্তা করো না ভাবো না একবারও হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু সোম স্পিকিং আচ্ছা বন্ধুরা তোমরা কি আমার দিল দোস্তি ড্রামা নামে কোনো চ্যানেলে কোনো ভিডিও দেখেছো যদি না দেখে থাকো তাহলে এখন দেখে নাও এই ভিডিওর নিচে ওই চ্যানেলের ভিডিওর লিঙ্ক দেওয়া থাকবে দেখে নিও আর যদি সেই ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে তোমরা সেই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও কারণ ওখানকার ভিডিওতেও আমি থাকব আচ্ছা চলো তাহলে আর বেশি বকবাক না করে শুরু করা যাক আমাদের আজকের ভিডিও তোমরা তো অনেকেই ফেসবুক করো অনেকেই মানে সবাই ফেসবুক করো তুমিও করো আমিও করি আমরা অনেকেই সবাই করি ফেসবুক কিন্তু তোমরা বিশেষ করে ছেলেরা ফেসবুক করার সময় একটা জিনিস কি খেয়াল করেছ অনেক ছেলেই মেয়ের নাম দিয়ে প্রোফাইল বানায় এবং সেই প্রোফাইলে তারা রীতিমতো মেয়ে সেজে মেয়েদের মতন করে চ্যাটিং করে কিন্তু তোমরা ছেলেরা বুঝতেই পারো না যে সে আদৌ মেয়ে কি না তো বন্ধুরা এর ফলে কি হয় যখন কোনো ছেলে একটা মেয়ে সেজে প্রোফাইল খোলে এবং অন্য আর একটা ছেলের সাথেই মেয়ে সেজে কথা বলে তখন সে তার কথার মধ্যে এমন কিছু ইনফরমেশান ছেড়ে যায় যেটা যদি তুমি একটু খেয়াল করো বা তার প্রোফাইলটা একটু ভালো করে সার্চ করো তাহলেই বুঝতে পারবে যে সে আদৌ কিন্তু মেয়ে নয় সে আসলে ছেলে আর এই জিনিসটা এখন এত বেশি পরিমাণে বেড়ে গেছে যেটা এখন ছেলেদেরকে অনেক রকমভাবে প্রতারণা করছে এবং ছেলেরাও অনায়াসে সেই সব প্রতারণার শিকার হচ্ছে এবং এই শিকার যাতে ছেলেরা না হয় অন্তত পক্ষে আমার ছেলে বন্ধুরা যারা রয়েছো আমার যারা ছেলে ফ্যানরা রয়েছো আমি বলবো তোমাদের জন্য আমি আজকে নিয়ে চলে এসছি এই ভিডিও আশা করি এতে তোমাদের অনেক হেল্প হবে হঠাৎ করে একটা অচেনা মেয়ের সাথে তোমরা কথা বলছো তোমরা বুঝে নিতেই পারবে অনায়াসে যে সে আদৌ ছেলে না মেয়ে এটা কি আদৌ কোনো সত্যিকারের প্রোফাইল নাকি কোনো ফেক প্রোফাইল কিছু কিছু সিমটমস যেগুলো দেখলে বোঝা যাবে যে সেই প্রোফাইলটা আদৌ কোনো ছেলের নাকি সত্যি কোনো মেয়ের নাম্বার ওয়ান প্রোফাইল লক করা থাকবে ফেসবুকে একটা সিস্টেম আছে যেখানে প্রোফাইল লক করা যায় সাধারণত কোনো মেয়ে যদি একটা ফেসবুক প্রোফাইল খোলে সে কিন্তু সচরাচর নিজের সমস্ত ইনফরমেশান সবার সামনে তুলে ধরতে চায় না সাধারণত সে কিন্তু প্রোফাইলটা লক করার ব্যবস্থা করবে কিন্তু তুমি যদি দেখো যে তোমার সাথে হঠাৎ করে একটা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট এসছে তোমার কাছে একটা মেয়ের নামে তখন তুমি ভালো করে তার প্রোফাইলটা চেক করো দেখো সেই প্রোফাইলটা আনলক করা আছে কি না যদি সেই প্রোফাইলটা আনলক করা থাকে তাহলে সন্দেহ কিন্তু বেশ খানিকটা বেড়ে যাচ্ছে আর যদি সেই প্রোফাইলটা লক করা থাকে তাহলেও ঠিক আছে চলে যায় কিন্তু এখানেই শেষ নয় চেষ্টা করতে হবে আরও কিছুটা তার জন্য জেনে নিতে হবে লক্ষণ নাম্বার দুই সেটা হচ্ছে যে প্রোফাইল থেকে তোমার কাছে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট এসছে প্রয়োজনে তার প্রোফাইলে ঢুকতে হবে সে যেভাবেই হোক তুমি তার প্রোফাইলে পরে ঢুকলে ঢুকে তার ফ্রেন্ডস কতজন আছে তার ফ্রেন্ড লিস্ট চেক করতে পারো এবং ফ্রেন্ড লিস্টে দেখো কতজন ফ্রেন্ড আছে এবং তারা কোথায় থাকে অর্থাৎ তাদের ঠিকানা কি যদি দেখো যে যার প্রোফাইল সে এক জায়গায় থাকে এবং তার ফ্রেন্ডরা তার কোনো কাছাকাছি এলাকার নয় ভীষণ দূরে দূরের এলাকার প্রচণ্ড তাদের মধ্যে দূরত্ব তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো প্রোফাইলটি ফেক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কারণ একটা মানুষ ফ্রেন্ডস হঠাৎ করে বানায় না ধীরে ধীরে বানায় সে হঠাৎ করেই বিশেষ করে যদি সে মেয়ে হয় সে কখনোই অপরিচিত কোনো ছেলে বা মেয়ের সাথে হঠাৎ করে ফ্রেন্ড 
সার্কেল তৈরি করবে না কিন্তু যদি সে ছেলে হয় সে কিন্তু খুব সহজেই যে কোনো এলাকার ছেলের সাথে বা যে কোনো এলাকার মেয়ের সাথে ফ্রেন্ড সার্কেল তৈরি করতেই পারে সেক্ষেত্রে একটু খেয়াল করো তাহলে তুমি ঠকবে না টিপস থ্রি ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে ছেলে এবং মেয়ে বন্ধুর অনুপাতটা বিচার করো তোমাকে যে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে তার ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে ছেলের সংখ্যা বেশি নাকি মেয়ের একটা মেয়ে যদি ফেসবুকে প্রোফাইল খোলে তার ফেসবুক প্রোফাইলে কোনো মেয়েরা ফ্রেন্ড লিস্টে থাকবে না এটা তো হতেই পারে না কিন্তু একটা ছেলে যদি মেয়ে সে যে ফেসবুক প্রোফাইল খোলে সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা মেয়ের সংখ্যা কম রাখবে ছেলের সংখ্যা বেশি রাখবে কারণ একটাই তারা চায় বেশি বেশি করে মেয়ে সে যে ছেলেদেরকে পটাতে তাতে কি হবে কোনো না কোনো ছেলে তো তাদের ফাঁদে পা দেবেই তার থেকে তারা অনায়াসেই টাকা পয়সা গিফট ইত্যাদি বাগিয়ে নিতে পারবে এক কথায় তারা তাকে খুব সহজেই চিট করতে পারবে এই জন্য যেসব মেয়েদের প্রোফাইলে মেয়েদের থেকে ছেলেদের সংখ্যা অত্যাধিক পরিমাণে তুমি দেখতে পাবে তখনই বুঝতে পারবে যে সেটি ফেক প্রোফাইল সেই প্রোফাইলটি আদৌ কোনো মেয়ের নয় সেটি ছেলের প্রোফাইল সেটি একটি ছেলে অন্য ছেলেদেরকে প্রতারণা করার জন্য তাদেরকে চিট করার জন্য নিজেদের সুবিধার্থে এই প্রোফাইলটা ব্যবহার করে চলেছে এবং অন্যদেরকে খুব সহজেই বোকা বানানোর চেষ্টা করছে নেক্সট আমি বলবো চট করে রিপ্লাই দেওয়া বন্ধুরা তোমরা তো একটা জিনিস খেয়াল করেই থাকবে যে মেয়েদের সাথে কথা বলার সময় সাধারণত কি হয় একটা মেয়েকে তুমি প্রচুর এস এম এস করছো প্রচুর মেসেজ করছো তার মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মেয়েরা কখনোই রিপ্লাই দেয় না অনেকক্ষণ বাদে হয়তো একটা রিপ্লাই করে কিন্তু সেক্ষেত্রে তুমি কি দেখছো তোমাকে যে মেয়েটি ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছে সে হঠাৎ করেই তুমি কোনো মেসেজ পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গেই সে সঙ্গে সঙ্গে মানে কিছুক্ষণ মানে দেরি না করেই রিপ্লাই করছে তোমাকে ইভেন শুধু রিপ্লাই করেই সে থেমে থাকছে না রিপ্লাই করার পরেও তোমাকে আরও কিছু কোয়েশ্চেন্স করছে তোমার সম্পর্কে আরও বেশি বেশি করে ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছে লাইক তুমি তাকে বললে যে হ্যালো ভাই কি করছো এখন সে বললো এই তো তোমার সাথে চ্যাট করছি তুমি কি করছো তুমি কোথায় আছো ইত্যাদি ইত্যাদি যে কোনো প্রশ্ন অর্থাৎ তুমি যদি তাকে একটা প্রশ্ন করো তো সে তার জায়গায় দুটো তিনটে করে প্রশ্ন করছে তোমার সম্পর্কে বেশি কিউরিয়াসিটি দেখাচ্ছে সেটা কিন্তু সন্দেহের কারণ হতেই পারে চেক করো লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট বাহানা খুঁজবে অর্থাৎ তোমাকে যে মেয়েটি নতুন করে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছে বেশি বেশি করে তোমার সাথে কথা বলতে চাইছে তুমি খেয়াল করবে কিছুদিন তোমাদের সাথে তোমার সাথে বন্ধুত্ব হওয়ার পরই সে তোমার সাথে মানে তোমার কাছে নানা রকম অর্থাৎ তোমার কাছে কোনো নানা রকম বাহানা তোমাকে দিতে শুরু করবে যাতে তোমার কাছ থেকে কিছু গিফট বা টাকা পয়সা পাওয়া যায় তার জন্য সে কিছু অজুহাত খাড়া করবে যেমন তার বাবা অসুস্থ তার মা একটু সমস্যায় পড়েছে বা সে নিজে সমস্যায় পড়েছে তার এক্স তার কলেজের এক্সামের ফিস দিতে পারছে না বা তার একটা কোনো গিফট দেওয়ার আছে তার কোনো বন্ধুকে সেটার যা দাম তার থেকে তার বাবা কিছু কম টাকা তাকে দিয়েছে তার আরও টাকা দরকার কিন্তু কে তাকে টাকা দেবে বা তার কোনো গিফট পেতে ইচ্ছা করে তার অন্যান্য বন্ধু বান্ধবরা প্রচুর গিফট পায় তাদের বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ডদের থেকে সে পাচ্ছে না এরকম টাইপের নানা রকম বাহানা দেওয়ার চেষ্টা করবে আর ছেলেরা তোমরা তো খুব সোজা সরল হও আর একটা মেয়ে যদি তোমাদের কাছে স্বাভাবিকভাবে এরকম কোনো কথা বলে তোমরা তো খুব সহজেই গলে যাও দিক বিদিক চিন্তা করো না ভাবো না একবারও যে সে সত্যি মেয়ে কি না নাকি অন্য কেউ তোমাদেরকে জাস্ট মানে বোকা বানিয়ে বুদ্ধু বানিয়ে ছেড়ে দেবে 
তো সেই সব চিন্তা ভাবনা না করে তোমরা তাকে হেল্প করতে এগিয়ে যাও মাঝখান থেকে তোমাদের গ্যাটের করি খরচা হয় এবং অ্যাট লাস্ট যখন তোমরা সব কিছু বুঝতে পারো যে তোমাদের সাথে রীতিমতো চিট করা হয়ে যায় তখন আর নতুন করে কিছু করার থাকে না কিছু গোছানোর থাকে না নতুন করে কোনো মুভও করার থাকে না শুধু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ো ভাবো হায় আমি কি করলাম সো বন্ধুরা যদি ঠকতে না চাও যদি নিজেকে ঠিক রাখতে চাও ঠকতে না চাও তাহলে কেয়ারফুল হও এখন থেকে আর আমার এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে এটাকে অবশ্যই লাইক করো কমেন্ট করো আর শেয়ার করো আর সমস্ত স্পিকিংকে সাবস্ক্রাইব করতে থাকো ওকে গাইজ বাই